В последние летние дни в магазинах, а особенно на столичном рынке, всегда многолюдно. Родители спешат приобрести все необходимое к началу нового учебного года. Первоклашки придирчиво выбирают портфели, присматриваются к их внешнему виду, как правило, детям по вкусу яркие цвета. А взрослые подходят к этому процессу куда серьезнее, ведь ранец должен быть не только красивым, но еще и вместительным, а самое главное – удобным. Мы немного опоздали, нам нужно купить ему всю форму, пока только портфель. Портфель мы купили. Мы с Ачимчиры, вторая школа русская. У нас там нет выбора. В последние перед школой дни на центральном рынке можно встретить покупателей со всех городов и сел страны. Здесь большой выбор не только констоваров. Не менее важно купить одежду. В школах, где утверждена форма, эта проблема не стоит. Остальным же родителям необходимо подобрать строгие наряды для своих школяров. Белый верх, черный низ – актуальное на сегодняшний день сочетание. Зная об этом, торговцы заранее запаслись большим ассортиментом белых рубашек на любой вкус. Однако классический крой в предпочтении. Семье Нормания из отдаленных от столицы села Акваски пришлось потратить немало времени, чтобы подобрать все необходимое для двух первоклашек и их старшей сестры. Мы все купили. Формы, спортивки и тетради. И синяя форма. Юбка и сорочка. Что и... осталось тебе купить еще? Мне осталось сорочку одну. Разобравшись с формой и портфелем, необходимо еще приобрести обувь, на такую, чтобы могла выдерживать постоянную беготню маленьких непосед и дождливую осеннюю погоду. В этом вопросе мнение родителей и их чат опять же разделяется, что можно заметить по тому, с каким угрюмым лицом дети натягивают прочные и практичные кожаные ботинки. Эта девочка, видно, решила добиться успеха в спорте. Подбирая удобные кроссовки, отметила, что по остальным урокам особенно не скучает. Уроки домашние задания не хочется делать. Некоторые дети учатся вдали от дома, и потому 1 сентября для них время приятное и одновременно грустное. Я учусь в Баширане. Это что все хорошо учились. Желаю вам счастья. Кое-кто уже успел дать обещание в новом году более ответственно относиться к учебе. И если не стать отличником, то обязательно хорошистом. Уже в этом году посерьезнее, уже экзамены, все началось. Уже будет более серьезнее. В магазинах констоваров большие очереди, тетради, прописи, ручки и фломастеры продавцы только и успевают выставлять на прилавок. Уже завтра все эти новые принадлежности разместятся в портфелях и будут в течение целого года помогать школьникам осваивать различные науки. Амелия Сатурян, Рамо Камки, Абаза ТВ.